Dale. Bien, estamos con Daniel Arafaría después de venir de su segmento que a mí se me había olvidado. Daniel había sacado mi radar a la familia margariteña, esa dinastía margariteña, bastante que disfruté la isla. Claro, mi papá de allá, pero nosotros íbamos de vacaciones. Teníamos apartamento frente a Doña Felipe y Don Bartolo. ¿Te acuerdas de eso? No. <risa> no, nunca dejaste a Margarita. No, claro que sí, porque ah, mi, mi, ah, mi, lo... mi familia materna, Ajá. Eh, mis bisabuelos, eran margariteños eh, y no lo podían negar de ninguna manera. Mi abuelo se llamaba Manuel Guadalupe García, Ajá. mi bisabuela, y mi, mi bisabuelo y mi bisabuela se llamaba Rosalía Mariño. O sea, que esa gente era imposible que negara <ríe> su margariteñería. Bueno, el, el, do, el doña Felipe Don Bartolo era en un edificio que estaba frente a la playa. Cuando tú ibas al Hotel Concord, era en esa calle en por la mar, donde, donde tenía el apartamento de mi papá, en el Virgen del Baño. Entonces yo bastante disfruté. Pero ahora, después de los años, lo disfruté de joven, ¿sabes? Que uno no tiene la conciencia que tiene ahora. Entonces yo oía ese que lo conversamos en, en el segmento que está en tu canal, no dejen de verlo, eh, de todo eso, porque veníamos hablando de los flores, del clan de los flores, del clan, esta dinastía, este nepotismo que ha habido en la despolítica de, no sé, los desgobiernos que hemos tenido, que nos han llevado a este fracaso rotundo, combinado con el narcotráfico, con otros elementos, pues, de, definitivamente vagabundos que, que nos han arruinado. Pero bueno, no quiero hablar de eso en esta parte, pero sí quiero tomar algo para hablar de Alexa. Porque eso, ese, eso que, que comentamos, que por cierto quedó muy bueno, de, de los hijos de, de los sobrinos o los narcos sobrinos, decirle a Flores, ha sido un golpe mortal para ella. Yo creo que eso lo va a llevar a ella a la tumba, porque es un dolor que ya no supera y se le ve en la piel por encimita, energéticamente. Pero fíjate que esos muchachos y otros jovencitos, estos bolivureses enchufados, se han hecho de negocio con este Alex Zab, pero quiero preguntarte, Daniel, y tu opinión, porque ayer, el lunes, la gente, eh, salió la información de que Alex Zap y sus abogados recusaron la extradición. Están tratando de evadirse. Pero ¿qué tan importante sería para que el mundo entero entendiera la relación de Alex Zap con los sinvergüenzas de los familiares de Silvia Flores, de Nicolás Maduro Moro, de Eduardo Cabello, Tarek Lalzaini, para ti? Yo creo que el tema está en el dinero, fundamentalmente. Eh, seguir el rastro del dinero en este caso permitiría llegar, eh, para empezar a dejar claro, la naturaleza corrupta de quienes, de quienes gobiernan actualmente, las eh, particularidades del negocio que tienen. Pero además de eso, quizá causaría una eh, eh, consecuencia adicional, que es que ellos son dueños del negocio de la, de, de, de la venta de las cajas CLAP. Y en el caso de que se le caiga el hombre que le manejaba ese negocio, ¿quién lo va a manejar ahora? Es decir, se les caería el negocio y tendría que cargarse otro grupo. Tendría que alguien encargarse del asunto. ¿Qué pasa si mañana eh, eh, dejan de llegar las cajas CLAP y ya no hay manera de llevar, de utilizar ese mecanismo para el sometimiento de la gente? Estaríamos hablando de una grave consecuencia para el chavismo porque se supone que ellos tienen como bandera la cuestión de las cajas CLAP como una de las cosas maravillosas que ellos hacen. Inclusive es un programa, porque CLAP significa el comité, no sé qué, cosas populares y tal. Ajá. Entonces eso, eso de alguna manera que se les caiga, el tema de las cajas CLAP ya sería un grave problema. Luego está el otro tema, que es el tema de, de que si este señor le quitan el dinero le quitar el dinero a ellos, porque el señor le guardaba el dinero a ellos. Entonces, estamos hablando de que, oye, ya se nos cayeron unos... unos... Mira, cuando se empiezan a caer los testaferros, Alejandro, tú empiezas a ver... Eh, eh, no, tú empiezas a ver los cambios en la gente. Esto que ha ocurrido en este año, con estas peleitas y con estas salidas del, de, del escenario de ciertos personajes en el chavismo y en la oposición falsaria y protibularia, es porque se han caído los testaferros. Esto ya yo lo vi en otras oportunidades. Yo recuerdo en, en, el, en el año eh, 2008, 2007, por allí, cuando cayó el Banco Canarias, en el Estado Vargas, donde yo vivía, el gobernador era Antonio Rodríguez San Juan, y Antonio Rodríguez le había entregado 
el dinero de la gobernación, la nómina y todo aquello, al Banco Canarias. Y el Banco Canarias, bueno, era la, la principal agencia, la principal entidad bancaria en Vargas, y estaban su, sus agencias y sus cosas por todas partes, y, y los cajeros, etcétera, tenían hasta cajeros en el peaje de Caracas la Guaira, porque allí estaba la nómina de la gobernación. Todo el mundo decía que eso era un gran negocio de Antonio Rodríguez, que se hizo multimillonario él y el clan de gángster a su alrededor con el dinero de la reconstrucción de Vargas. Mm. Con la cuestión esta de, lo, de los dineros que, que, que fluyeron para Vargas para la, pues, todo lo que, se, lo que se hizo posterior a la tragedia del 99. Cuando se cae ese banco, bueno, se cayó Antonio Rodríguez. Pero que, que cuando te digo que se cayó, es que se cayó. Sí, sí, más nunca, ni siquiera nombrado. <risa> Absolutamente. Y, que, y no solamente es que se cayó en el sentido de que no volvió a ser gobernador, porque para aquel entonces no existía aún la reelección indefinida que se impuso el año siguiente en la enmienda. Es que cuando, eh, eh, cuando se decide que el candidato eh, no solamente no va a ser uno de los suyos, sino que va a ser García Carneiro, desde el momento que lo designaron candidato, García Carneiro empezó a gobernar por encima de, de Antonio Rodríguez. Y anularon por completo a Antonio Rodríguez y cuando termina y gana la gobernación, borraron el nombre de Antonio Rodríguez en todos los sitios donde lo habían puesto. Pero fue una cosa que todos los que estábamos en Vargas lo vivimos. Siendo así las cosas, ya uno ha visto cómo cuando se cae un testaferro cayó, oye, y queda, queda un gentío como, como desenchufado. Entonces, vamos a, vamos a irlos contando, los que, todos los que se han caído en los últimos dos, dos años. Bueno, en la caída del tuerto Andrade fue una cosa gravísima. Eh. Y la con ca esta caída del tuerto Andrade, eh, la de Gorrín también, que yo no sé si se ha terminado de caer o... Bueno, lo que pasa es que Gorrín eh, es el, el, le han quitado lo que tiene en los Estados mm. Unidos. Pero lo que tiene en otro lado, no. Eh. Entonces, todavía no ha, no ha terminado de caer, pero de eso van a caer. La caída del tuerto Andrade significó también la caída de otros personajes eh, a su alrededor, que lamentablemente para ellos, pero se quedaron sin el oro y sin el moro. Eh, pero cuando se caen personajes ligados a PDVSA, cuando se caen personajes ligados a los negocios de las cabillas, del oro, del, del, eh, todas estas cosas, y cuando cae ahorita Alexa, bueno, ¿cuántos secretos no tendrá ese señor en la, en la actualidad? O sea, ¿cuántos secretos no tendrá ese hombre de esos a los cuales le guarda dinero? Porque no solamente es que, y es aquí donde está la gran sospecha y la gran, eh, 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 la gran preocupación, es que todo indica que esos grandes testaferros le guardan dinero a los de aquí y a los de allá. Pero además de eso, parece que en el caso de Alex Saab, no solamente que le guardaba dinero a gente del régimen y a gente de la oposición falsaria, claro. sino que también guardaba plata en las dos riberas de la Arauca, en Venezuela y en Colombia, y que era factor binacional de negocios con personajes como Petro, con personajes como Piedra Córdoba y con todo este tipo de gente. Y con, el, y con las vinculaciones con organismos, eh, con organizaciones terroristas, con organizaciones ter guerrilleras, blanqueo de dinero para el narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando, cuando la pieza, Alexa, es mucho más importante de lo que uno ve a simple vista, porque no es un simple testaferro. No estamos hablando de un simple testaferro, estamos hablando de un tipo que es el equivalente al contador de Al Capone. O sea, el tipo que tiene los libros, es el tipo que Todo. tiene los nombres, es el tipo que tiene los negocios, es el tipo que tiene las Daniel, empresas. Ba bajo llave y aquí. Porque esa gente no solo guarda papelitos y agendita. Esa gente lo tiene aquí. Por eso el temor a que lo maten o lo suiciden y, y de allí que pidió a los médicos que lo revisaran para que vieran que él no se va a suicidar, que no tiene intenciones de hacerlo. Pero sí, ahí han caído muchísimo, muchísimo, de verdad. Continúa, porque me encanta ver cómo ha caído, porque me, me da como satisfacción. Es que es, que es, una, cosa, es una cosa satisfactoria. Sí. Se pone a ver y dice, oye, los tipos sí se han caído. Y, y estos son los grandes nombres. Pero bueno, lo que le han quitado a Samar López, 
lo que le han quitado a otros que no han salido, pero los, han, los meten en las listas de sanciones, como los, los operadores del niñito Nicolásito, eh, eh, más lo que le han quitado ya a los flores, más lo que le han quitado a otros relacionados. Y entonces tú empiezas a ver estas cosas tan raras que ocurren dentro de esa oposición falsaria, de gente brincando taranquera para todas partes y lanzando patadas voladoras, y de repente dejan de... de Puño, patadas, sí, pellizco. No, y la posición que tenían dejan de tenerla, y de repente ah. pasan a la retaguardia y se quedan callados y no hablan más. O de repente no los ves más y cuando abres los ojos los ves en Miraflores. O sea, esa, eso no es, no es nada, una casualidad. Porque la, la, si algo es el chavismo, es una centrífuga criminal. O sea, eso, eso ha quedado claro, la cantidad de negocios y supervisoras que hay allí y que cada, además de eso, cada jefe de territorio termina, termina armando sus propias listas y sus propias situaciones y consideraciones. Por ejemplo, en las gobernaciones se bate el cobre con cada quien lleva, cada gobernador, cada alcalde, Lleva su, rela su propia relación con, el, con, con, con su oposición. Y allí las cosas son mucho más crudas que lo que es en el, a nivel nacional. Porque la, a nivel regional tú ves cómo hay cuotas para los partidos opositores. Ah, bueno, mira, él tiene un diputado del Consejo, en el, el caso de Vargas, por ejemplo. Con el caso de Vargas, eh, cuando gana Carnero la primera vez, Carnero compró una flota de vehículos para, para los diputados al Consejo Legislativo un carro para cada uno, y al diputado opositor le dieron su carro. Uh -huh. Y eso no lo veía en las, en las alcaldías también. Ah, no, un carro para cada, para, una camioneta blindada para cada, para cada concejal, que al opositor se la dan. ¿No? Y, Entonces, y, su, y su bozal de arepa de cuatro ruedas. Por supuesto, y, y tú no lo ves quejándose. Claro. Oye, entonces se están dando unos apartamentos, unas cosas, para, y los bichos van y se meten. Y en los créditos. Y de repente el gobernador, claro, no, y el gobernador lanza un bono especial, no, le vamos a dar un bono especial para los, para los concejales, y los tipos agarran su bono. Y no, bueno, dale, inclusive cosas como esta. Bueno, eh, cada concejal o cada diputado del Consejo Legislativo tiene derecho a meter dos empresas contratistas en la, en la lista de contratistas de la gobernación, uh -huh. y los opositores van y meten la suya. Eso, yo, eso, eso no lo sabe. Entonces, eso, eso en, en las gobernaciones de las alcaldías es mucho más crudo de lo que se parece, como también los hay, eh, que, que todo hay que decirlo, que el combate al que se sale de ese esquema es mucho más crudo. Ahí no lo mandan preso y lo matan. Aquí hay historia de concejales asesinados, de alcaldes asesinados. Aquí en la gente se le olvidó el caso de, de, del alcalde de Río, de Río Caribe. Enrique Franceschi, muchacho de 27 años, militante de Acción Democrática, que ni su propio partido ya lo recuerda, al cual asesinaron eh, en su casa, en un extraño incidente, ay, que nunca, y que siempre entonces la cosa es, lo mataron a puñaladas, no, era para robarlo, da, nadie explicó nada, pero lo que nadie dice es que el Río Caribe está tomado por el narcotráfico de hace muchos años, y que ese muchacho sea, te se jugó yo, la vida, se jugó claro, la vida siendo alcalde de allí. Sí, que, que además era el centro, yo creo que eso ya lo movieron, Río Caribe, yo como carupanero y con familia de Carupano, Río Caribe era una zona cero, precisamente porque estaba controlada desde hace tres décadas, cuatro décadas, por el narcotráfico, tienes toda la razón en este análisis. Entonces eso, en particular, uno, uno lo revisa, uno lo, lo, lo ve y entonces uno dice, bueno, eh, 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 si estos tipos que están haciendo estas cosas en, la, en los municipios, ¿qué van a hacer ellos cuando lleguen a gobernadores? Bueno, este ejemplo, la Cava. Ya hacía la Cava eh, cuando era eh, alcalde de, 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 de Puerto Cabello, bueno, esa, esas cositas con sus opositores. Cuando llegó a gobernador, ¿qué es? Un capo. Un capo. Entonces, eso, eso es así, esa es la forma como los tipos actúan. Aquí hay unos nombres, unos gobernadores que tú, que tú tienes años escuchando, entonces tú dices, oye, pero espérate un momento, este señor en qué momento, por ejemplo, gente de bajo perfil, Yelixa Santaella, mm. una señora que fue ocho años gobernadora de Monaga, ahorita es gobernadora del Delta, donde tiene unos años más, o sea, la tipa, su cargo es ser gobernadora. Pero, pero de Monagas y de Delta Macuro. El oriente venezolano, 
está tomado por el narcotráfico, por el cartel de los soles, para, el, para lo que significa la salida de la cocaína hacia, hacia Trinidad y la ruta. Porque esa del... señora es muy, muy, muy ligada a Diosado Cabello. No, compadres del alma. Del alma. Compadres del alma. Entonces está la gente que controla el tráfico de droga por el Atlántico y a, y a, la, y a Trinidad. Y, el tráfico, y ahora la trata de personas, que es el otro negocio, y la trata de gasolina, y la, y la cuestión, la, la compraventa de gasolina, el contrabando, etc. Entonces, eh, eh, esos son esos nombres allí que Ramón Carrizales Rengifo, pieza del, de, de Diosdado Cabello desde los tiempos de, de en que Diosdado fue... En eh, Comaná, ¿no? Eh, eh, no, no. Eh, él es gobernador de Apure. De Apure, de Apure. ¿Cómo Pero se llama es... el de Cumaná, que fue también chavista, que tuvo mucho tiempo, se me escapa el nombre de... Bueno, ahí Ramón, en, en, en Ramón, Ramón Martínez. Ramón Martínez. No sé, que anda, andaba en la oposición otra vez, por cierto. Sí. Pero en el caso de Ramón Carrizales Reñifo, bueno, fue el hombre que deja, eh, es el que queda en, la, en, el, en el MINFRA, el Ministerio de Infraestructura, cuando Diosdado Cabello se va a, de candidato a la gobernación de Miranda. Y allí estuvo ese señor. Y cuando, y cuando toman a la, a, a, por asalto la gobernación de Apure para quitárselas en sus Aguilar Tegames, que lo mataron a tiros después, al que dejan allí impuesto a Carrizal de Reñifo y ahí sigue el gobernador. ¿Por qué? ¿Por qué en esos estados? ¿Qué hay en Apure tan importante como para que haya que matarse por esa gobernación? Los laboratorios de droga. Eh, no. ya está. Yo creo que ahí no, hay, ahí no hay dos más dos. Eso está claro, está clarísimo. Tipo como... como León Heredia, gobernador de Yaracuy. ¿Qué estará pasando en Yaracuy para que ese señor tenga tanto tiempo ahí? ¿Por qué el interés tan, tan, eh, digamos, tan, ¿por qué se empecinan tanto en tener el control del Estado Bolívar por encima de todas las cosas? De que ese Estado no, no puede caer, no puede caer, ni, ni Bolívar ni Zulia puede caer en manos de la oposición. ¿Por qué será? Bueno, o sea, las cosas, yo creo que yo creo que ya a estas alturas, el que se esté haciendo el pendejo, en realidad no se está haciendo el pendejo, en realidad es, es cómplice de esto. Es cómplice. ¿Por Mira, qué? porque eh, sí, eh, eh, hay una complicidad, y ahora me quedo con la boca abierta, Daniel, porque después de este análisis tú, tú conoces mucho de la política. Eh, uno como periodista, voy hilando y recordando, fíjate que me salió Sucre, porque Sucre fue otra, otra región, es que todas las regiones han sido estratégicamente utilizadas por estas mafias para distintos proyectos, el, el, la trata de blanca, el, el narcotráfico, que la, yo creo que el factor común de todo es el narcotráfico, después estos grupos eh, terroristas, que yo creo que han entrado tardíamente a la ecuación, sin embargo han tenido una presencia trabajando eh, el tema y, y su tierra para eso, me deja ver que realmente ahí hay que tener una mano dura, mano dura, porque todo eso está deshecho y todo eso para rehacerlo va a costar muchísimo tiempo, muchísimos años, ni siquiera tiempo, años. ¿Lo ves así? Claro, pero es que para empezar hay sitios que hay que tomarlo prácticamente por la fuerza. Por la fuerza. O sea, hay, hay unos eh, eh, territorios de Venezuela que son tierra de nadie, San Juan de las Galdonas, allá en, uh -huh. en, en, en el estado en Sucre. Sucre. Uh -huh. O sea, me, yo, yo fui de muchacho a, a, al estado Sucre y me pare, fue uno de los viajes, esos viajes inolvidables que hace uno de muchacho con mis primos eh, eh, que son de allá, porque de, de, toda esa familia está sembrada en el oriente, mi familia materna, y yo recorrí eh, el río Caribe, Puerto Santo, eh, Carúpano, toda esa zona. Eh, y, y, y era una zona tan bonita que uno, que uno veía, oye, un sitio donde uno, donde uno eh, eh, salí de la casa y estaba la, la playa enfrente, donde la gente, era, el señor era pescador y la señora eh, eh, era la empanadera, donde, donde, donde esa era la, la, la maravilla de la vida de esos pequeños pueblos, y hoy lo que tú escuchas es, Ah, no, bueno, que ahí se caen a tiro por el control de la, de la cuestión de la droga, que allí los que, los que eran pescadores en realidad ahorita lo que tienen son lanchas rápidas de no sé cuántos motores con no sé cuántos caballos de fuerza para salir a recoger, para salir a recoger la droga o para, o para ah, llevarla. Hasta submarinos tienen, te sorprende, cosa, hasta submarinos. Una cosa impresionante. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, ¿y cómo, y cómo, cómo salimos de eso? O sea, ¿cómo, claro, cómo, claro. Cómo, cómo, ¿cómo agarras tú de nuevo el control territorial de esa zona? ¿Cómo controlas tú un Estado como Falcón, donde hay 
pistas, aeropuertos clandestinos para, para exclusivamente para el narcotráfico, que todo el mundo los ve y, y, que, y que cualquiera imagen satelital te lo saca. O sea, ¿cómo haces tú para retomar el control de una zona como el Estado de Apure en manos de estos delincuentes con las características territoriales que tiene esa zona? ¿O cómo haces tú para retomar el control del arco minero después de las barbaridades que han hecho allí? O sea, que estamos hablando, por eso es que a mí me, me causa mucha, cuando yo, eh, eh, estas cuestiones de la, de la búsqueda de la solución, digo, bueno, pero ¿y aquí de qué estamos hablando? O sea, de, de, o sea aquí estamos ignorando abiertamente eh, que el sujeto puede salir de Maduro y puede salir de los 100 cabecillas, o, o ponle más, ponle que sean 500 cabecillas del régimen. Ajá, y, la, y el desastre que está en, la, en los contornos, y el narcotráfico, que está en, en, en esta zona, y el tráfico de diamantes, el tráfico de personas, el tráfico de gasolina, esas mafias siguen ahí. Claro. Aquí lo que viene, aquí lo que viene es, 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 es candela. Es, es candela, sí, lo que toca es candela. Y, y esa es la última pregunta que te quiero hacer, eh, Daniel, después de este análisis. ¿Qué papel va a jugar la sociedad civil? Si la sociedad civil, eh, como sociedad civil, vamos a incluirnos. Hemos visto esto y no hemos tenido el poder de eliminarlo, sino nos hemos tenido que dar un paso hacia atrás y sobrevivir en medio de esto. ¿Qué puta responsabilidad tenemos y tendrán para la reconstrucción después que, bueno, de repente es muy difícil, pero no creo que sea imposible, de todo eso? Porque el problema es que toda esta gente que tú has nombrado ya no son solo ellos, ni sus tíos, ni su esposa, ni sus hijos, sino es el primito, el amigo, el vecino. Es decir, hay, una, hay una telaraña de corrupción que pues, yo creo que le prende candela a Venezuela y, y, y no queda nada como puro, como sano. Ojo, les ofrezco mis disculpas si, si estoy generalizando, pero bueno, es que después que uno oye eso, se da cuenta que la corrupción ha sido de tal dimensión que por eso es que ha sido imposible tomar una, una determinación, un gobierno foráneo, decir vamos a hacer esto, porque es que hay tanto por depurar que no solo son 15 cabezas que tienen precio 16. No, y, y tiene la, lo, lo otro, ¿no? Que es la, la normalización de, de esa... De, de, de ese avance de, del país hacia, hacia la, la, la instauración de un gangsterato. Y yo creo que lo primero que habría que hacer en Venezuela es acabar con el, el, la impunidad, empezando con cambiar la forma de ver las cosas desde la sociedad, con esa, con esa alcahuetería tan venezolana, de el corrupto siempre es el que está en la acera de frente, el mío no es. Bueno, el, 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 de, de, el, papá, el papá ciego, no, mi hija no, mi hija no, la, 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 la vecina sí, la, uh -huh. la de la vecina sí, la mía no, uh -huh. ¿entiendes? No, 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 el que te echa guapo, no, mi hijo es un buen muchacho, lo que pasa es que lo anda con unas malas juntas, sin darte cuenta que tu hijo es la mala junta. O sea, si eh, la sociedad venezolana tiene que quitarse eso de sí. Eso de, de, de pretender... Eh, eh, la solidaridad es automática en función de, de amistades o en función de, 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 o en función de afinidades. La, la, esa cosa, chicos, que yo, yo cada vez lo veo, lo veo como más. ¿no? Fíjate tú esto, esta, eh, 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 este argumento que se saca. No, pero es que, ¿cómo vas a decir tú que él es ladrón si eres rico de cuna? ¿Qué hay detrás de eso? Para empezar, está una tara venezolana para los que, los que se afaran en decir que el venezolano no es racista, nosotros no tenemos ese problema. No me vas a decir tú a mí racista si mi mejor amigo es negro. Esa, esa, es, la, esa es la... No, 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 ¿cómo me vas a decir tú a mí racista no, si mi abuela, la... mi abuela era bien negra? ¿Cómo me vas a decir tú a mí racista? Sí, claro. Y somos es que más me... racistas que, que... En Venezuela que... el racismo se convirtió en un clasismo muy bien estructurado hasta el punto de que una persona es capaz de decir... No, él no, tú no le puedes decir ladrón a él porque él es rico de cuna, él no tiene necesidad de robar. Quiere decir que si fuese pobre, si fuese ladrón. Claro. Él, no, porque el que tiene necesidad de robar es el pobre. No, no vayas a estar poniendo, no, no puedes poner un pelabola de, de, eh, eh, en el gobierno, porque ese sí, ese sí va a ser ladrón. Porque es que no lo escucha. No, 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 hay que poner a alguien que no tenga necesidad de robar. Pero es que cuando, de cuando acá, la, la, eh, de cuando acá ser delincuente es una necesidad. Claro. Eh, no, no, no. Es que usted... Una persona honesta es honesta más allá de cuánto tenga en la cartera. Y puede estar pasando hambre, pero si es honesto no va a robar. 
Y, Entonces, y eso ocurre en la clase baja, media, el que tiene los valores. No, no lo va a lograr. O sea, el que tiene... Lo no, y no va, lo rompe. No, no lo corrompe. Entonces, nosotros tenemos que salir no, de esa tara. Nosotros tenemos que salir de ese cuentico. De, eh, eh, bueno, eh, eh, nosotros no podemos... Eh, eh, es que sé yo, de, 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 no, bueno, ¿de dónde sacas tú eso? ¿Cómo se te ocurre a ti? Bueno, ¿cómo se me ocurre a mí? Por lo que estoy viendo. O sea, ¿cómo es posible que tú viste a un dirigente político, lo viste en chancleta, y ahora antes de tiene... llegar al poder? Claro. Y cuando llega al poder lo ves con zapatos ferragamo y a ti no te, y eso no, no, no te llama la atención. Claro, así es. Entonces, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué caigo allí? Alejandro, porque es que si tú le permites a un dirigente político, si tú le permites a una persona dentro de la sociedad que no, no tiene que ser nada más un, un dirigente político, puede ser un banquero, puede ser un empresario. Si tú le permites que se, te, que, que se corrompan con la excusa de que no, bueno, él, él es rico en cuna, no, bueno, es que él tiene derecho, no, bueno, pero es que él, él siempre ha tenido dinero, sin caer en cuenta de que una persona deshonesta es capaz de prestarse a que otros deshonestos hagan las cosas que también hacen porque ellos no van a tirarle piedra a, 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 teniendo techo de vidrio, no le van a tirar piedra a nadie. Si nosotros no, no entramos en ese carril, vamos a, a, bueno, se hablará de nosotros como aquel país que una vez fue Venezuela. Sí, desapareceremos, así que tenemos que ponernos pilas. Gracias, Daniel, de verdad que ha sido una interesante conversación. Ahora aquí pensando qué título le voy a poner a esto, porque aquí se cayeron todas esa dinastía o, o la desenmascaramos. No sé qué título vas a poner. <risa> ex, ex dinastía. <risa> Ex dinastía. Bueno, me ayuda, que tú eres muy bueno para eso. Para los Así que te dejo esa tarea mientras me mandas mi parte del programa. Seguro. Mira, en la descripción, la primera parte, el link está aquí abajo. Si mi hijo Sebastián Marcano lo pone, que siempre lo pone, creo que sí. En estos días me reclamaron, no está. Yo le digo, oye, hijo, qué pena con Daniel. Ay, papá, yo lo pongo. Pero bueno, ahí está. Si no, buscan en el canal de Daniel Arafaría. Suscríbanse si no lo han hecho. Díganle a la gente que se suscriba, denle like, comenten que para nosotros es alucinante leerlo y saber que ustedes están allí, que estamos haciendo un trabajo para, para compartir y nutrirnos, un intercambio. Gracias nuevamente. Así que hasta la semana que viene.